Bu eğitim filmimizde insert bölümünü inceleyeceğiz. Insert bölümüne dışarıdan da tılabiliriz, resim ekleyebiliriz, blok oluşturabiliriz veya oluşturduğumuz blokları düzenleyebiliriz. Veya işte kes, kesim yapabiliriz kliple gibi birçok opsiyonumuz var. İlk olarak insert'ü göreceğiz. Insert nedir? Dışarıdan data çağırmak için kullanırız bu komutu. Geldik tıkladık. Tekrar girelim. Şöyle bir bölüm açılır. Burada name isim yazabileceğim bölüm. Datamızın ismini direkt yazarız dosya ismini. Browse'dan datamızı arayabiliriz. Örneğin masa üstünde ben etheach isimli parçayı getireceğim. Ön görüntü de görebiliyorum bakın preview'dan. Ve open dedim açtım. Şimdi buraya baktığımızda 3 opsiyonla gelir. Bir noktaya göre, ölçüye göre veya döndürebilme opsiyonuna göre. Geldim. Birebir ölçülerle geliyor bakın. Tikleyerek bunları aktif hale getiriyoruz. Buna tıklarsak birebir ölçülerle gelir zaten. Eğer kaldırırsak istediğimiz ölçüleri verebiliriz. X'te, Y'de ve Z'deki ölçüleri buradan veririz. Şimdi bunu ekledik, onay verdik ve bir nokta belirliyoruz. Noktada Base Point, Scale, X, Y, Z ve Rotoid diye opsiyonlarımız var. Bunların hepsini kullanabiliriz. Geldik bir nokta belirledik ve döndürebiliriz istersek. Açıya girebiliriz yani açımız ne olsun sıfır olsun dedik. Ve Enter dediğimizde bakın datamız gelmiş oldu. Şimdi onların hepsi tek bir blok. Gördüğünüz gibi tekrar çağırmak istiyorsak, farklı bir şey çağırmak istiyorsak gene insert kullanırız. Gene etheach kullanalım örneğin. Bir nokta belirleyelim. Şu şekilde mesela açılı çağırmak istiyorum. Açıyı kendim girebilirim buradan. 45 dedim örneğin. Numlock açalım hemen. 45 deyip enter dediğimizde 45 derecelik açıya göre gelmiş olacak. Bakın yukarıdaki gibi. Z enter, all enter dersek parçaların hepsini görebiliriz. Başka ne var? Insert'e tekrar tıklıyoruz. Skala'ya göre gelebilir. Geldik skala'yı aktif hale getirdik. Tıkladık. Bir nokta belirledik. Büyütüp küçültebiliyoruz. Skala'ya girebiliyoruz. Köşe noktasına veya x, y, z'e göre. Değer girdik. Enter, enter dediğimizde datamız geliyor. Şu an enter dediğim için bir ölçüde aldı. Ve açı girmek istiyorsam açı gireceğim. Yoksa sıfır deyip enter derim yani. Ve datamı normal çizim düzlemine göre, çizim açısına göre getirir. Başka bir rotation eğer döndürmeyi istemiyorsak bunu kaldırırız. Direkt açıya gireriz. Örneğin ben 45 derecelik açıda gelmesini istiyorum. Enter dedim. Bakın 45 otomatik geldi zaten. Direkt enter enter dediğimizde datamız gelir. Veya açıyı kendim opsiyonlu olarak değiştirmek istiyorsam rotation seçeneğini aktif hale getiririm. Skalasını değiştirmek istiyorsak bunu kaldırırız. Noktaya göre istemiyorsak da bunu kaldırıp x, z, buradan değer olarak girebiliriz. Ve birimini milimetre olarak bloğumuzu çizerken zaten düzenliyoruz. Buradan da görebiliyoruz bunu. Ve onay verdiğimizde bakın geldi. Bir nokta verebilirim. Scale, Rotation hepsini buradan opsiyonlayabilirim. Tıkladım. Açı gireceğim tekrar. Enter dedim. 0 derece açısı. Ve gördüğünüz gibi bloklarımız geldi. Hepsi tek bir blok. Bu tek bir blok. Bu tek bu, bu tek. Hepsi tek tek. İstersek de ayrı bloklar getirebiliriz. Aynı bloğu getirdim ben bu arada. Tabii ki farklı farklı da getirebilmem mümkün. Örneğin Browse dedim. Aşağı doğru olan mesela sil diye bir şeyimiz var. Tıkladım. Enter dedim. Bakın geldi. Tıkladık. Açı girmek istemiyorum. Sıfır dedim. Bu da farklı bir blok olarak gelmiş oldu. Bu bloğu istediğim gibi taşıyabilirim. Kopyalayabilirim. İstersen blokları şuradan düzenleyebilirim. Blok editörden. Birazdan zaten göreceğiz. Birçok opsiyonumuzu bu şekilde insert aracılığıyla kullanabiliriz.